Lolly. Welcome back to my channel. So for today's video, we're going to be reviewing some hair products from the brand Hair Fix. If you want to know my thoughts about these products, please keep on watching. Alright guys, so gumawa na ako ng unboxing video ng iba't ibang products from Hair Fix. So if you want to find out kung ano mga hair products ang uh, available sa kanila, you can check it out sa info box up. And I'm also going to be leaving the link sa description box below para masabi nyo rin sa akin kung ano pang mga products ang gusto nyo itry ko. So before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. Click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. Video. So, kung gusto niyo yung mga content na ginagawa ko, please hit the subscribe button. So, sa video na ito, ang tinray ko ay yung kanilang shampoo, conditioner, and treatment from their keratin line. Parang pareho kasi silang keratin. They have the keratin protein and the keratin collagen. So, sabi din sa keratin protein, nakaka-straighten daw siya ng hair. So, yun yung una kong tinray. As you can see sa before picture ko, medyo kulot-kulot na siya and buhaghag yung hair ko. Dahil nga rin, recently lang ako uli nagpa-bleach and nag-color ng hair. So, para sa keratin protein, ginamit yung shampoo nila. And of course, pag shampoo, diba, sabi ko nga, sa scalp area lang siya ginagamit. And then after that, I used the treatment. Tapos, iniwan ko siya sa hair ko for about 15 to 20 minutes. After rinsing, I dried it sa tapat ng electric fan. Tapos bago siya maging totally tuyo na talaga, nag-spray din ako nitong keratin straight nila sa hair ko. So as I was drying up my hair, in-expect ko na medyo mas magiging manageable siya and straight. <laughs> pero tingnan nyo ang nangyari sa after picture ko. Hindi ko alam pero bumalik yung waves ng buho ko. Hindi kasi ako naturally na straight ang hair. Medyo nagiging unat lang siya. Dahil sa dami na ng treatment na nilalagay ko sa buho ko and also damaged na siya. Kaya yung natural na waves ng hair ko nasisira na. So guys, hindi naman ako nag-give up agad dito sa product na ito. So the next day, ang tinray ko naman ay yung kanilang shampoo let and conditioner naman. And then after a few days, tinray ko naman ang kanilang keratin collagen na line. So it's still the same. Meron din silang shampoo, conditioner, and treatment for that variant. Ang ginamit ko naman ay yung kanilang shampoo and conditioner. So guys, for the result, disclaimer lang, marami kasing factors na makaka-apekto sa result ng isang hair treatment or hair product. First, yung current hair condition nyo. Hindi naman kasi tayo pare-pareho. My hair is currently damaged due to bleaching and coloring. So, marami ng chemicals na nakalagay dito sa buhok na to. Mas mahirap siyang i-maintain. Next one is the temperature and humidity. Kasi, hindi naman tayo pare-pareho ng lugar. Sa lugar na nandun ako, sometimes ay air condition. Minsan naman, paglalabas ka, di ba, ang init-init. So, nagbabago din yung effect ng isang product dahil sa temperature. Pareho kong tinray yung products and nasa air condition area ako hanggang matuyo yung hair ko. And number three, is your hair type. My hair type is wavy hair. Hindi ako pinanganak na straight ang buhok. Pinanganak akong kulot. Pero dahil sa dami ng ginagawa ko sa hair ko, it's wavy. Pagkatapos ko gamitin yung keratin protein, napansin ko yung pagkabagsak ng hair. Kaya nga hindi ko yung expect na nung pinicturean ko siya ay medyo kulot siya. Kasi nung kapag ganito, yung nasa medyo harapan mo lang siya nakikita, straight siyang tignan. Pero nung pinicturean ko siya sa likod, nakita ko yung mga waves niya. And siguro, dahil naglagay na ako ng treatment, tapos naglagay pa ako ng keratin straight na spray, ang bigat niya sa hair, na kapag hinawakan mo yung hair ko, malagkit siya. Hindi siya natuyo totally. Parang nag-build up yung oil doon sa hair ko and naging bagsak siya na oily and hindi siya magandang tignan. And pag hinawa ka mo, ang lagkit talaga. So, yun. Siguro sa sobrang dami ng products na nilagay, nangyari siya. So, the next day, naginamit ko conditioner lang. Napansin ko na manageable yung hair ko. Malambot siya. And hindi na siya malagkit. For the keratin collagen, ginamit ko yung conditioner, shampoo, and also, in-sprayan ko rin siya ng keratin straight. 
And as you can see, ito yung hair ko ngayon. Ginamit ko yung collagen nila. Mas gusto ko yung effect ng collagen sa akin kesa doon sa protein. Kasi, same din. Malambot siya, manageable siya. Pero mas kita ko na hindi siya yung sobrang kulot. Parang pagsak yung hair ko, pero hindi siya malagkit. So, for my hair, na damage na damage na yung ends, kitang-kita ko na buhay siya. And... Ang kinaganda sa kanya ay hindi siya lifeless tignan. Kung nakikita nyo, meron siyang na-add na shine sa hair ko. I don't know if it's the keratin straight na spray or yung mismong collagen niya. But I like this better than the protein one. <laughs> so kung pang everyday lang naman nagam nagamitan, maganda siya. So kung gusto niyo ng cheap alternative para lang maging manageable lang hair niyo, for a low, low price na 79 pesos lang ata ito, makikita niyo sa Watson's ang hair fix. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, kung ano pa yung mga gusto niyong products na itry ko, just leave it in the comment box below and I'll see you next Next time, don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!